Dieser Teenager ist auf dem Weg zum Internetstar. Auch wenn er so aussieht, ist er nicht der nächste Justin Bieber. Denn sein Fachgebiet ist nicht die Musik, sondern es sind Schlangen. David Frohlich ist Deutscher, lebt in Thailand und berät Einheimische darin, wie sie am besten mit Schlangen umgehen sollen. Wie das geht, das zeigen wir jetzt. Vorsicht, giftig. Unterwegs mit dem Schlangenrettungsservice. Gegründet von diesem jungen Deutschen. Bei ihm dreht sich alles um Reptilien. Egal ob auf Instagram, dem nächtlichen Ausflug oder zum Kuscheln. David Frohlich, der Schlangentini. Thailand, drei Autostunden südlich von Bangkok. Wir sind im beliebten Badeort und Touristenstädtchen Hua Hin. Hier treffen wir Schlangenfachmann David Frohlich. In seiner Hand ein Sack mit sischelndem Inhalt. Das hier ist eine Siamese Spitting Cobra. Das ist eine Cobra-Art, die spucken kann. Und das ist eben die, wenn sie sich bedroht fühlt, spuckt sie ihr Gift direkt in die Augen vom Feind. Und das Gift kann blind machen. Vor sieben Jahren zieht David mit seinen Eltern nach Thailand. In wenigen Ländern gibt es so viele Schlangen wie hier. Mittlerweile geht er mit den gefährlichen Tieren so souverän um wie andere mit ihrer Katze. Neben seinem Rettungsservice betreibt er auch erfolgreiche Social-Media-Kanäle. Viele Leute haben mir gesagt, dass sie es total interessant finden, was ich hier mache. Und aus diesem Grund tue ich, was ich mache, so hin und wieder mal mit Posten. Aber ich mache es in keinem Sinne wegen die Klicks oder so. Ich mache es einfach, weil es mir Spaß macht und weil ich die Schlangen gern habe. Oh, jetzt hat sie meine Kamera angespuckt. Guck mal hier auf mein Telefon, wie sie gespuckt hat. Und wenn man das ins Auge kriegt, es brennt wie Feuer. Seit seiner Kindheit gibt es für David nur ein Thema. Schlangen und andere Reptilien. Er saugt jede Info auf und beschäftigt sich so intensiv mit den Tieren, dass er auch die giftigsten Exemplare in die Hand nimmt. Seine Idee entsteht. Über Facebook organisiert er die Schlangenhotline für die Stadt Hua hin. Hunderte Einwohner haben mittlerweile seine Telefonnummer. Die Leute, die mich anrufen und die Schlangen im Garten haben, die haben oftmals sehr arg Angst vor der Schlange. Deshalb rufen sie mich an oder sie wollen einfach nicht, dass die Schlange umgebracht wird oder zu Schaden kommt und rufen mich deshalb an, dass ich sie fangen kann und wo anders freilassen, wo es viel besser und sicherer für die Schlange auch ist. Noch klingelt das Rettungstelefon, aber nicht. Deshalb macht sich David wie jede Woche privat auf die Suche nach Schlangen. Grund? Er möchte giftige Exemplare für seinen Instagram-Account fotografieren. Auf dem Weg in den Dschungel halten wir abrupt an. Es schlängelt sich etwas auf der Straße. Das ist eine White Lip Pit Viper. Uh, auf Lateinisch Trimorosaurus albolabris. Die hat relativ. Ich meine, das Gift von dieser Schlange ist normalerweise nicht tödlich, aber ich meine, es sind schon Leute von gestorben. Wie dieses Gift wirkt, sehen wir noch früh genug. Aber diese hier haben auch äh, diese Heat Pits, das heißt, dass sie Infrarot sehen können. Und die können die Temperatur sehen, jetzt was Schlangenhaken ist und was Finger ist. David wagt sich an das Shooting mit der sogenannten weißlippen bambus -Otter. Und das Modell hält ganz brav still. Zum Glück. Seine Fotos kommen an. 30.000 Follower hat David mittlerweile auf Instagram. Die meisten Likes gibt es natürlich für Giftschlangen. Weiter geht es durch die tropischen Wälder. Besonders nach Regenfällen sind die Chancen hoch, hier Schlangen zu finden. Schlange. Siehst du sie da oben? Ganz, ganz hoch, eine ganz kleine. Auf dem Ast. Jetzt ist er auf dem Gesicht. Eine winzige, natternartige Schlange. Aber wie entdeckt David im Dschungel die perfekt getarnten Tiere? Am Anfang, wenn ich angefangen habe, bin ich auch stundenlang rumgelaufen und habe überhaupt nichts gefunden. Aber wenn man einfach immer weiter rumläuft, tun die Augen sich nach einer Weile dran gewöhnen, so Sachen besser entdecken zu können. 
Und man kann das, man kann das Auge dazu trainieren, so Sachen zu entdecken. Schluss mit der Schlangensuche für heute. Zurück nach Hua Hin und ab ins Nachtleben. Die Locals kennen ihn hier natürlich. Was halten Sie von David und seinem Rettungsservice? David ist ein absoluter Schlangenexperte. Er kennt sich besser mit den Tieren aus als die Einheimischen. Sogar mit Kobras kann er umgehen. Viele Leute kennen ihn hier. Wenn sie über ihn reden, nennen sie ihn nur den Schlangenjungen. Der nächste Morgen. Wir warten weiter auf einen Einsatz. Und der Schlangenjunge vertreibt sich die Zeit mit einer lebensgefährlichen Begegnung. Eine Königskobra, die längste Giftschlange der Welt. Ihr Gift reicht, um mehrere Menschen zu töten. Ein Freund von David hält mehrere dieser Tiere. In Deutschland wäre so etwas nur unter strengen Vorgaben möglich. Und jetzt liegt sie da. Kein Sicherheitsglas, kein Schlangenhaken. Wir können gar nicht hinschauen. Woher nimmt David den Mut? Ja, weil ich einfach lesen kann, wie sie sich zu einer bestimmten Bewegung verhält und ob sie jetzt versuchen wird zu beißen oder nicht. Schließlich beruhigt David die Königskobra so, dass er sie für ein Foto hochheben kann. Doch die Gefahr bleibt. Schon zweimal wurde David gebissen. Beim Füttern erwischte eine Schlange seinen Finger. Zwei Tage Krankenhaus. Keine Folgeschäden. David möchte uns zeigen, wie bestimmte Schlangengifte wirken. Mit dabei Freundin Tanja. Ihr hat David die Angst schon mal nehmen können. Als ich ein Kind war, hat mir mein Vater beigebracht, dass ich Angst vor Schlangen haben soll. Aber dann habe ich David kennengelernt und er hat mir beigebracht, dass sie nicht so schlimm sind, wenn sie kein Gift haben. Diese hier hat aber Gift. Und wie? Die malaiische Mokassin-Otter gehört zu den gefährlichsten Schlangen Asiens. Durch einen provozierten Biss kommt David an wenige Tropfen des Schlangengifts. Mit etwas Schweineblut vom Metzger demonstriert David die Wirkung des Gifts. Nach kurzer Zeit verklumpt das vorher flüssige Schweineblut und verändert die Blutgerinnung dramatisch. Wenn du das Gift ins Blut kriegst, ist es tödlich. Aber wenn du es zum Beispiel nur auf dem Finger hast, kann man es problemlos abschlecken oder essen. Weil das Gift ist, besteht ja nur aus Proteinen, verschiedene Proteinen. Und wenn du das in den Magen kriegst, passiert überhaupt nichts. Dann wird das einfach mit verdaut, wie jedes andere Lebensmittel. Und man muss nur aufpassen, dass man keinen Schnitt oder was im Mund hat, wo es Gift in die Blutbahn geraten könnte. Und dann doch noch. Schlangenalarm. Über Facebook ist David kontaktiert worden. So schnell wie möglich jagen wir durch die Stadt. Ja, Wenn es ein Einsatz ist, wo ich nicht genau weiß, um welche Schlange es sich handelt, bin ich immer ziemlich aufgeregt und äh, gespannt auf, was es ist. Ich hoffe natürlich immer, dass es was Interessantes ist, wie eine Cobra oder sowas in der Art. Ein aus Frankreich stammendes Paar hat sich bei David gemeldet. Sie haben die Schlange beobachtet, wie sie sich in die Gartenbank verzogen hat. Der Plan ist, ich werde versuchen, die Schlange einfach die Bank ein bisschen vorzurücken. Und dann werde ich es einfach versuchen, mit dem Finger rauszuziehen. Weil die versteckt sich da in so einer Ritze. Jetzt okay. So. Hier kommt sie. Ist die Sorge der Anwohner berechtigt? Das ist eine grüne Schmuckbaumnatter. Sie beißt nicht. Sie frisst kleine Geckos, die an der Wand rumlaufen. Ah, okay. Diese Schlange ist nicht gefährlich. Wollen Sie mal anfassen? 
Super, es ist gut, was er macht. Für uns ist seine Arbeit sehr wichtig, weil wir die Schlange nicht kennen. Als Beweis dafür, dass sie harmlos ist, sonst würde man sie umsonst töten. Eigentlich hat sie mehr Angst vor uns als wir vor ihr. Deshalb ist es gut, dass David das macht. Rettungsmission geglückt. Geld verlangt David nicht für seinen Service. Weit weg von den nächsten Häusern wildert er die Schlange wieder aus. Hier kann sie in Ruhe weiterleben. Wenn man eine Schlange so eine zweite Chance geben kann, macht es mich natürlich sehr glücklich und die Schlange wahrscheinlich auch, obwohl die Schlange wahrscheinlich nicht weiß, dass ich das für ihr Gemach, äh, für sie getan habe. Das sehen wir genauso und sagen, lieber David, viel Glück und pass bloß auf, dass du nicht gebissen wirst. <lacht>